అందరికి నమస్కారము నా పేరు వై శివకుమారి బుగ్గగ్రహార గ్రామము ఉటుకూరు పంచాయతీ సికేదిన మండలం వైఎస్ఆర్ జిల్లా కడప నాకు పదహారు ఎకరాల మాడితోటి ఉన్నది అందులో పలు రకాల చెట్లు ఉన్నాయి బెనిష మలిగుబ కాదరు హిమాంపసందు మల్లిక సువర్ణరేఖ లాల్బారు నీలము అంటుకాయలు రుమేణి చెరుకురసాలు ఈ పదహారు ఎకరాలలో ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన చెట్లు ఏడు ఎకరాలు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు గల చెట్లు ఆరు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలలో పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు గల చెట్లు ఉన్నాయి మేము రెండు వేల పదహారు పదిహేడు వరకు రసాయన పద్ధతిలోనే మామిడి చెట్లను పెంచుతూ ఉన్నాము నేను రెండు వేల పదిహేడు జూన్ నుండి ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని పాటిస్తున్నాను నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనుకున్నప్పుడు రెండు నాటావులను తెచ్చుకున్నాను నేను వీటి ద్వారా వచ్చే పేడను మూత్రాన్ని తీసుకొని ద్రవజీవామృతమును ఘనజీవామృతం తయారు చేసుకుంటున్నాను అలాగే కషాయాలను ద్రావణాలను కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాను నేను ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఒక్కొక్క మొక్కకి నాలుగు కిలోల ఘనజీవామృతమును తయారు చేసుకున్నాను ద్రవజీవ అమృతంను నెలకు మూడు సార్లు డ్రిప్ ద్వారా ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్లు పారిస్తున్నాము ఆ తోట కావాల్సినటువంటి ద్రవజీవ అమృతం తయారు చేసుకోవడానికి రెండు తొట్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నాము ఇది వెయ్యి లీటర్లు ఇది ఏ లీటర్లు పడుతుంది రాలిన ఎండుటాకును ఇలా ఆచ్ఛాదనముగా చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఆచ్ఛాదనం చేయడం వలన భూమిలో తేమ ఆరిపోకుండా ఉంది ఇది కుల్లి చెట్టుకు ఎరువుగా కూడా ఉపయోగపడుతున్నది ఈ ఆచ్ఛాదనం వల్ల భూమిలో వానపాములు బాగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి వీటి వల్ల భూమి బాగా గుల్లబారుతున్నది పిందె రాకముందు ఏ తెగులు ఆశించకుండా అగ్నిస్త్రమును ఒకసారి పిచ్చికారు చేశాము పండుగ నివారణ కొరకు పెరిమెట్ ర్యాప్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము కాయ నాణ్యత బరువు కొరకు చేప బెల్ల ద్రావణం పిచ్చికారు చేశాము పూత పిందె బాగా రావడానికి పంచగవను పిచ్చికారు చేశాము కొన్ని సెట్లకి ఇలా పేను బంక ఆశించింది వాటి నివారణ కొరకే ఒకసారి నియమాశ్రమును పిచ్చికారు చేశాము ఈ తోటలో అంతర పంటలుగా మున్నగా సపోటా జామ ఉసిరి నేరేడు కుంకుడు వేయడం జరిగింది మేము తినడమే కాకుండా అదనపు ఆదాయం కూడా వస్తుంది అలాగే మా ఇంటికి కావాల్సిన కూరగాయలను కూడా ఈ తోటలోనే పండించుకుంటున్నాము అలసంద అనుము ఆకూరలు వచ్చేసి గోంగూర కరివేపాకు పుదీనా కొత్తిమీర అలాగే మా ఆవులకు కావాల్సినటువంటి మేత కూడా ఈ పొలంలోనే వేస్తున్నాము మేము రసాయన పద్ధతుల్లో పండించేటప్పుడు మూడు లక్షలు ఖర్చు వచ్చేది మేము ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తుండేటప్పుడు ఇంచు లక్షల ఇరవై వేలు ఖర్చు వస్తూ ఉంది నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను కదా ఒక ఎకరానికి అయిన ఖర్చు దుఃఖికి అయిన ఖర్చు ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఘనజీవామృతమును రెండు సార్లు వేసాము దీనికి అయిన ఖర్చు ఒక వెయ్యి అరవై రెండు రూపాయలు నేను జీవామృతాన్ని పదిహేను సార్లు పారించాను ఎకరానికి అయిన ఖర్చు రెండు వేల నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు నేను పంచగవేను ఒకసారి పిచ్చికారు చేశాను దీనికి గాను నాకైనా ఖర్చు ఐదు వందల అరవై రెండు రూపాయల అగ్నిస్త్రం ఒకసారి పిచ్చికారు చేశాను దీనికి గాను ఖర్చు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు నియమాస్త్రమును ఒకసారి పిచ్చికారు చేశాము దీనికైనా ఖర్చు నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు నేను చేప బెల్లం ద్రావణం ఒకసారి పిచ్చికారు చేశాను దీనికి అయిన ఖర్చు ఎనభై ఒక్క కూలీలకైన ఖర్చు మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయలు ఇరవై పెరిమెంట్ ర్యాప్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము వాటికైనా ఖర్చు యాభై మూడు రూపాయలు ఎకరానికైనా ఖర్చు పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల ముప్పై రూపాయల ఇప్పుడు అంతర పంటలుగా వేసిన మునుగాకు నాలుగు వేల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చినది జామకు రెండు వేల రూపాయలు సపోటాకు ఐదు వేల రూపాయలు సీతాఫలం ఐదు వందల రూపాయలు ఉసిరికి ఐదు వందల రూపాయలు నేరేడుకు వెయ్యి రూపాయలు ఈ అంతర పంటల్లో పదమూడు వేల రూపాయలు అదనపు ఆదాయం వచ్చినది మొత్తం ఆదాయం ఆరు లక్షల పదమూడు వేల రూపాయలు వచ్చినది ఖర్చులు రెండు లక్షల పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు పోను 
నికరం ఆదాయము మూడు లక్షల తొంభై మూడు వేల మూడు వందల పన్నెండు రూపాయలు నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల ఖర్చులు తగ్గి ఆదాయం పెరిగింది కాబట్టి ఇక మీద నేను ప్రకృతి వ్యవసాయమే చేస్తాను నేను నా కుటుంబం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్న పనులను తింటున్నాము వాటి వల్ల మాకు చాలా తృప్తిగా ఉంది అలాగే ప్రజలందరికీ కూడా ఇలాంటి పనులని అందించాలని మా కుటుంబం అందరికీ కోరిక ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల భూమి సారవంతం అయ్యి కాలుష్యాన్ని చాలా వరకు తగ్గించిన వాళ్ళమైతాం నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన వ్యవసాయ శాఖకు ధన్యవాదములు